మంచి రెసిపీ మా అత్తయ్య గారు చేసిన ఇంకొక రెసిపీ బూందీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు బూందీతో మనం చాలా రకాలు చేసుకోవచ్చు విడిగా బూందీ తింటాము లేకపోతే బూందీ కూర చేసుకుంటాము లేకపోతే చాలా విధాలుగా ఎన్నో వేస్గా బూందీని యూజ్ చేసుకుంటాం అలాంటి టేస్టీ బూందీ ఎలా తయారు చేయాలో దాని ఏ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే ఎంత బాగా వస్తుందో ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకుందాం అండ్ ప్లీజ్ డూ నాట్ వేస్ ద ఫుడ్ స్టే హైజీ స్టే హెల్దీ ఒక పేపర్ పెట్టుకుని రెండు కప్పులు శనగపిండి జల్లించుకోవాలి దాంతోపాటు సీమ్ మిరపకాయల కారం ఒక రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేసి జల్లించుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండిని మనం కలుపుతూ ఉంటాము కలుపుతున్నప్పుడు మరీ ఎక్కువ వాటర్ కాకుండా తక్కువ వాటర్ కాకుండా చూసుకుంటూ పోయాలి ఎప్పుడైతే మనం బూందీ అనేది మంచిగా ఈ పిండి అనేది కరెక్ట్గా కలిపామో రుచికరంగా బూందీ అనేది తయారవుతుంది లేకపోతే గట్టిగాను పల్చటిగాను వస్తుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా చెక్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రిక్ పాటిస్తే మన బూందీ అనేది చాలా చక్కగా టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనం బూందీ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాగ బూందీ కంటూ స్పెషల్గా ఒక గెరిట్ ఉంటుంది అది మనకి బయట ఎక్కడైనా స్టీల్ సామాన్లో షాపుల్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది దానికి ఇలా హోల్స్లో ఉంటుంది అటు ఇటు పెద్దగా కాడ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాటర్లో గ్లాస్తో ఇలాగ పోసుకుంటూ చేత్తో ఇలా కలుపుకుంటూ తిప్పుతూ ఉండాలి మనకి కిందన డ్రాప్స్ లాగా శనగపిండి అనేది పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి బూందీ ఫ్రై అయ్యాక బూందీ అనేది రెడీ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇలా వేసామో ఎక్కువగా వేయకుండా చూసుకోవాలి లేకపోతే పైనుండి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేసే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది కొంచెం వేగిన తర్వాత కలుపుతూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ కింద వచ్చిందో దాన్ని మనం ఇప్పుడు బూందీని బయటకు తీసేయవచ్చు ఇదంతా మనం ఇంకొక స్ట్రైనర్లోకి బయట పెట్టేసుకుంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది మొత్తం బెటర్ అయ్యే వరకు మొత్తం ఇలా రిపీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో కలుపుకోవడానికి పల్లీలు వేగించుకోవాలి జీడిపప్పు వేగించుకున్న జీడిపప్పు కరివేపాకు కూడా బాగా వేగించుకోవాలి అలాగే చితక్కొట్టిన వెల్లుల్లిపాయలు అవి కూడా బాగా వేయించుకొని అన్నీ ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అందులో జీడిపప్పు కరివేపాకు అన్నీ కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలపాలి అన్నీ బాగా కలిసేలాగా చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం బూంది కలిపినప్పుడు ఇలా కలిపేలాగా చూసుకోవాలి కింద నుంచి పైనకి తిరగమరగా వేస్తే బాగా కలుస్తుంది బూంది అనేది ఎక్కడ చితికిపోకుండా మంచి టేస్టీగా రెడీ అయిపోతుంది సింపుల్గా టేస్టీగా బూందీ ఎలా రెడీ అయిందో చూసారు కదా మీరు కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసి ఉంటే అది ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి